Le comité de pilotage du dispositif de suivi pour l'amélioration du climat des affaires a tenu ce jeudi sa première session ordinaire sous la présidence du Premier ministre, le docteur Albert Wedraogo. Il s'est agi pour les membres du dit comité de passer en revue la mise en œuvre des recommandations formulées antérieurement et adopter un plan d'action pour l'année 2022. Et l'accent a été mis sur l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. Et pour le ministre en charge du commerce, il faut encourager le développement du dit secteur par ricocher la création des richesses. Réduire les délais des procédures, améliorer l'efficacité des administrations, réduire aussi le délai d'obtention des documents, des autorisations et des permis, c'est quelque chose qui encourage le développement du secteur privé et donc la création de richesses. Nous avons fait une bonne réunion, nous avons passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations. Les différents acteurs ont pris des engagements sur les recommandations originelles. Nous avons adopté le plan des, recommand... et des, des, des actions à mener pour l'année 2022 et chaque acteur s'est engagé à être diligent dans l'exécution et la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons bon espoir car la prochaine réunion et donc lors de l'évaluation, on aura significativement avancé. Et les représentants du secteur privé de saluer la démarche du gouvernement tout en réitérant leur engagement à mieux faire dans la création de richesses au Burkina Faso. Nous savons aujourd'hui que nous devons faire mieux. Nous avons aussi des obligations vis-à-vis -vis de l'État. Et nous constatons qu'une matinée entière a été passée sur la question du secteur privé et nous ne pouvons que nous en réjouir. La question foncière a été plusieurs fois abordée au cours de cette session et le ministre Tal a indiqué que des engagements ont été pris pour alléger les procédures afin de réduire les lenteurs et les lourdeurs du domaine. Cette première session ordinaire du comité de pilotage du dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires s'est voulu un cadre de bilan des actions antérieures mais aussi une occasion d'élaborer des plans d'action pour l'année 2022.